saludos a todo el mundo, bienvenidos una vez más a Skogers Mobile El día de ayer en la transmisión, para aquellos que no la vieron eh, Estuvimos jugando lo que es el nuevo modo de juego de realidades paralelas Y ya habíamos completado lo que era la dificultad maestra Así que, por lo que tengo entendido, boom, la dificultad pesadilla ahora está disponible para nosotros Así que veamos qué tan brutal está A ver, estás a punto de entrar en la dificultad de pesadilla en las realidades paralelas una vez que entres aquí, eh, no podrás cambiar tu dificultad, no hay problema. ¿Qué tal? So, empezamos con puros equipos ya en diamante. Puras puntuaciones de por encima de los 100k. Right. A ver qué tan difícil es. Espero que por lo menos ofrezca buenos, buenos potenciadores, buenas reliquias ahí. So, lo, los modificadores para el enemigo son... Inicia el combate con 400% de ataque de, ataque de bono y un bono de 400% de vida también. Además, eh, remueve todos los debuffs y gana inmunidad permanente cuando tu vida baja por debajo del 50%. Ok. Ahora sí vamos a tener, tener que utilizar un equipo poderoso para esto. Esperemos que no muera al bloquear un golpe. Esa es, esa es la única cosa que metemos. No quiero morir automáticamente si empiezo a bloquear un golpe. Okay, no, no está tan brutal. No está tan brutal. Por suerte. Pero la cosa es que no nos cachen. Por accidente así en un ataque. Al menos. Creo que es solio. Solio. Cuidadito con esos movimientos especiales. Uh. Eh, casi me tritura toda la vida. Ok, acabamos ahí. Ok, legit. Legit, si no puedo estar curándome a cada rato. Damn, ahora mi hermana salada tan solo con esta pelea ya está por debajo del 50%. Así que, ya, yeah. importante tener colecciones amplias o si no, adiós a esto. Gana inmunidad por los, en los primeros 20 segundos del combate o oh, supercarga. Ahorita mismo, bueno, tomamos supercarga. Eventualmente voy a tener que utilizar una de mis Robo Fortunes. Ok, la solita. Esta de escalados puede ser problemática, así que vayamos por acá. Caballerosa puede causar problemas, pero creo que podemos lidiar con ella bien. Y tenemos una Killjoy. La verdad ayuda a tener múltiples Killjoys para, para estar recuperando tu team. O sea, ah, ¿Sabes qué? Debí, tengo que ponerme a cirugía general. Ella definitivamente ayudaría porque ella da curación para todo el equipo. Ok, eso lo con más que Velvet. Sería con Y ahora la única problemática sería esta. Pero esto acaba con ella. Facilita. Sí. Ya voy a ponerme a cirugía general. La pela que sigue. Ella definitivamente que es esencial. Que tenemos cortina de hierro o sopa de dumplings. La sopa de dumplings ayuda porque es curación. Right, so, de verdad quiero evitar a diente escalado porque ya lo notamos cuando jugamos la dificultad maestra. Todas las pain wheels vienen con el la habilidad de cartel que refleja el daño crítico. Así que prefiero evitarlas a ellas. Por lo menos aquí los big bands. Uh, creo que ellos vienen. Ellos, a menos que activen el prestigio, estaremos bien. Las Robo Fortune sí causan un poquito de problema porque ellas aplican sobrecarga y eso de verdad que te afecta en, en el uso de Blockbusters. Okay, vamos a poner una cirugía general para algo de curación. Y déjame revisar que tenga los movimientos equipados. Okay, no, esta no. Solución. Lo que nos puede ayudar. ¿Y mis RK tienen movimientos equipados? No, oh my god. Ok, casi evitamos un, un tremendo problema. 
Esperemos que ahora estos Big Bands no causen... No terminen liquidando mi hermana Sara. Si logramos llegar a la... A la curación, estaremos fantásticos. Ahora sí no podemos utilizar de vuelta el Egret Dive. Podemos usarlo para bloquear, pero ahorita mismo... Ahorita mismo esa inmunidad permanente causa problemas. Llegó la curación, fantástico. Tenemos que todo lo mate. No, no se encuentra curación. Sale ahí, sale ahí, sale ahí. Oh my god, yes. Este, estaba pensando de que si ella explota en frente de hermana salada, me la va a quitar. De que no, no me la quitas. Y salimos con algo de curación, gracias a cirugía general. Ok, entonces tenemos... Eh, Manacles, Rusty Manacles. Eh, el oponente sufre inmovilizar por 7 segundos cada 15 segundos. O linterna de medusa. Ganas inmunidad. Ok, vamos por esa inmunidad ahora. Ok, tengo un nudo de curación, voy a utilizar eso. Esta hermana salada le va a gustar bastante. Uh, este otro nodo también cuenta como curación Si no has perdido ningún combat combatiente Así que está bien Y me vas a tirar una Fibre moral de último Ouch espero que, espero que eso no liquide automáticamente a mi hermana salada Ella de verdad que está haciendo buen trabajo Showtime Oh my god, descansa en paz. Descansa en paz, mi hermana salada. Ok, ¿de dónde están viniendo estas, habil estas habilidades? Armador reactiva, gana 5 de armadura. Oh shit, aplicaron estas cosas también. 10% de ganar armadura cada 5 segundos cuando te golpean. Una vez por match, ganas 5 stacks de regeneración de vida. Uh... Oh shit. Uh, what? Dude, estaba bloqueando. Eso lo bloqueé y eso fue 50% de mi vida. Oh. Calma ahí, estrellada. Ahí viene la curación. No quería relevo. Ah, qué mal. Ahí cometí un error. Necesitaba el relevo y terminé sacando la cosa que me Estas armaduras. Ah, está con problema. Ok, hermana salada regresa. Más. Puede eliminar a esta estrellada. Eso. Vamos a hermano salada, entrale. Dios a Crazy Glamour. Pica armadura. What? What? Yo, esa inmunidad salió de la nada. Damn. Damn. La suerte que tuvo. La inmunidad se activó en el momento exacto. Damn. Bueno, por lo menos el resto del equipo de enemigos queda muerto y solo queda una sola peleadora, así que diría que mejor, mejor para nosotros, pero ya yeah, perdimos tres buenos peleadores. Y... Okay. Vamos a poner a tres chic. 
Eh... Y... Chris puede mantenerse ya solita. Ah, es que vamos, vamos a ponernos el Battle God, porque si van a estar ganando armadura cada rato hay que contrarrestar eso. Y vamos a tomar ventaja elemental y conseguir ese pequeño bono de daño para lidiar con Blitz y Glamour. Para la generación, pero ella los debe perder cuando toque el suelo. Vamos a borrar los póster. Ahora llega esa posición. Pero es una vez por combate, supuestamente, así que. Ya se fue, perfecto. Y esto debería matarla. Oh, uh, sobrevivió. Calma, todavía hay chance, todavía hay chance. De chance. Y ganamos. Dale de aquí. Pero perdimos 11% de vida, pero bueno. Damn, y ese fue el primer mapa. Ok, faltan dos más. Así, uh, fragmentos de diamante, nice. Las recompensas. Y ahora dame unos buenos modificadores, por favor. A ver, congélalos. Dice, tus peleadores de... De agua tienen 15% de chance de infligir lentitud por 10 segundos. Okay. Cuando llegas a 5 stacks de lentitud, el oponente sufre stun por 5 segundos. Ah, me gusta eso. Máquina de humo, entonces tus peleadores de viento ganan evasión y fijan fatiga cada 10 segundos, cada 15 segundos. Bien. Y el Spotlight es que si haces intercambios con tus peleadores de luz, entonces desactivas los blockbusters y movimientos especiales del oponente. Me gusta la idea de Aizen. Me gusta la idea de esto. Ahora, si pudiéramos aplicarla... Vamos a utilizar a esta cuadro helado para ver qué tal. Porque ella sí aplica bastantes hits. Así que esta cosa del slow y el stuns debería funcionar fantástico con ella. Ahí está, ahí está. Inmediatamente lo aplicó con golpes normales. Y ahora aplicamos los 5 de una vez. Stone instantáneo. Pero debido al modificador de este. De Price Fight, los oponentes entonces ganan. Unidad. Cual, ya yeah, saqué un poquito. O sea, se salvan. Se salvan apenas llegar al 50% de vida. Así que es algo que tienes que aprovechar el combate. Eso no me importa. Aún así el efecto de cuadrilado de hacerles daño después una vez que expiran el marchitar y la otra habilidad. Ah, oh, fuck, olvidé que eso era lo que hacía. Uh, uh, ese daño en chip. Uh, baby. Uh, esto duele. De nuevo. Último sector. Malo. Ok, ya lidiamos con ella. Vamos a hacer el intercambio. El risky no debe ser tanto problemática. La verdad, ella como nunca debería ser de Vamos bien. Vamos bien, todo bien. Vamos bien por ahora. Solo tomo un par de más peleas, pero. Este equipo de aquí puede que Sería bueno si me pongo ahí un soporte. Eh, prioridad de contrato: tus peleadores ganan 15% de barra de Blockbuster cuando un oponente es derrotado en los primeros 60 segundos del combate. O fragmento radian de radiante: tus peleadores de luz, 15% de daño adicional. Ahí vamos con esto. Ok, estoy viendo allá a la nueva Double. 
De caso, quiero ver algo. Porque esta ya tiene que estar así bien levelada y maxiada. Así que estas serían sus habilidades ya cuando esté maxiada. Lo cual, ah, como habíamos leído anteriormente, su habilidad cuando activas el ton hace daño igual al 15% de su vida. Pero aquí, cuando ya está maxiada, es 25% del daño de double. Que está fuerte. Fuerte. Y esta de aquí también, dije, cuando esté cerca lo ponte y no esté bloqueado, así que si, cuando le esté pegando ya me va a estar infligiendo debuffs. Así que ella va a ser una tremenda defensora. Ok, vamos a dejar a cuadrado un lado porque literalmente va a morir en esta pelea. Así que vayamos y, y coloquemos bandera por mientras. Valentine. Time to operate. De lo cual Dreamcatcher también ella sería buena, pero de nuevo, eh, el problema de, de ella es que si los oponentes están ganando inmunidad, su habilidad no resulta muy bien. Este, este equipo funciona. Y ver qué tan poderosa es esa Double. Que va a ser un caso similar a Bioxorcista, cuando le estás pegando ella te está entrenando la vida. Por suerte, mi filia Digin Freeze la tengo equipada con Aguijuela, así que estoy curando un montón. Bastante sostenibilidad. Ahora sí, creo que todas las filias que que equipen con la habilidad de sanguijuela les debe ir excelente en este proyecto ok veamos entonces muéstrame de lo que eres capaz porque asumo que tiene que ser este padre de los chicos del barrio ok, todavía no ha, no ha aplicado nada ok, me aplicó Hex y fuera de eso nada más Uh, habría que equiparla a ella con un montón de provocaciones para que entonces las utilice. Porque si no viene equipada con provocaciones, básicamente su segunda habilidad es inútil. A ver, eh, prioridad de contrato o muestra de sombra. Eh, vamos con la prioridad de contrato entonces. Y vamos a curarnos un poquito. Entonces. Uh, la filia es Super Sonic. A ver. Eh, ella estando mejorada, entonces... Cuando la vimos, originalmente decía que ella tiene que estar al 100% de vida siempre para poder activar sus habilidades. Pero aquí cuando ya está maxiada, es 95%. Y ella full tiene que estar equipada con el cartel de sanguijuela. Ok, importante. Y ahí, tiene, ahí lo toman de ejemplo. Cuando, si es que tienen la suerte de obtenerla. Pero ya no la vamos a ver hasta, creo que, inicios de julio, cuando la reliquia de evento esté disponible. Ah, daño. No fuese por este Hex ya hubiese ganado un montón de daño adicional. Ok, esos stacks de mi asma no me gustan. Chu con ese mi asma. Chu, chu, atrás niña. Atrás, atrás. Ahora sí puedes morir. A ver, Sonic. Oh, el detalle con los zapatos rojos. Es demasiado bueno. Ahora, no voy a poder dejar que ella utilice un blockbuster para ver la transformación a Super Sonic, pero... Bueno, sí, estuvo cool verla. Y sí, definitivamente que ella no es defensora. Porque nunca vas a poder activar sus habilidades si estás defendiendo con ella. En el momento en que le hagan un, daño, un pequeño daño a Chip, ya se arruinó todo el plan de juego de esa filia. Oh, sanguijuela, gracias por mantener a mi filia Digin Freeze lo más sana posible. Fantastic. Ok, tengo eh, muestra de fuego. 
La verdad esto ayuda ahorita mismo a mi filia, así que lo tomaré. Un poquito de curación, aunque no lo necesite, pero para avanzar. Y vamos contra... La Skogger, Umbrella. Heavy Metal, lo cual... Eh, creo que Heavy Metal no debe ser tan problemático. La que sí va a ser problema es esta x porque me va a aplicar sobrecarga. Y estoy usando bastante mis blockbusters para cambiar. Que si logro matar a lo más pronto posible, estaremos bien. Oh yeah, y gracias a que tengo el modificador de inmunidad No me veo afectado por la sobrecarga todavía Bueno, ahora ahí es cuando yo uh, what the fuck, what? Geiger counter, no, no es eso Tirador, resuelve, ajá Ventaja, de, ventaja elemental Danger Zone, todos los ataques son imbloqueables cuando tu vida esté por debajo del 25% de vida. Holy damn. Oh my god, toque. Okay. Oh my god. Oh my god. Yo, ese modificador. Oh my god. Sí, toda mi estrategia se arruinó. Toda mi estrategia fue arruinada por ese freaky modificador. Wow. Wow, me borraron. Vamos a aplicar sangrado Pero la computadora está estancada en el vídeo Ahí está en la esquina Tres. Cuatro, vamos, 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 uno más. Cinco, fantástico. Ah, pero ahora van a revivir por la freaking Skullgirl. Eh, voy a vivir sobre el peleo. Eh, ah, tragedias. Bueno, bueno, los pesajes están trabajando bien. Estas burbujas creo que me. Oh my god, esas burbujas me van a derretir. Cambio, pero no necesito matar a esa Xbox. Si esta. Bueno, pues no logro sobrevivir, por lo menos tengo que llevarme a esa Xbox. Ok, espero que la habilidad de esa hombrela no, no se resetee. Espero que no se resetee, por favor. Ok. Llevar un equipo más... Tan fuerte, pero por lo menos pueden hacer un buen daño. Todavía tengo que guardar un, buen, un par de buenos peleadores antes de esta. ¿Cuánta vida, ¿Con cuánta vida termina ese Big Bang? Oh, ya, yeah, tiene 25% de no. Es imbloqueable. Imbloqueable también. Shit. Oh my god, se resetió la habilidad. No way. Se resetió su habilidad de resurrección. Dead. Ok, por lo menos. Todavía no tiene. Eh, los imbloqueables no deben estar disponibles todavía.
sea, mi líder modelo no tiene nada de, de daño porque es muy defensivo. ¿no? Ok, esa Annie tiene que morir porque tiene que morir. La Umbrella tiene que morir. Por eso lo que pasa, ya tiene que morir. Y me hizo el imbloqueable. ¡Oh, my God! ¡Ah, esta niña! Esta niña. Y ahora se va a resetear de nuevo su resurrección. Ahora se va a resetear de nuevo esa tontería. ¡Fuck, man! Escalados debería de arruinarle las cosas porque ella puede aplicar efecto permanente de muerte. Eh... Ah, tira una vez. Let's dance, darling. Uy, ok, definitivamente. Si estoy teniendo esta, este tipo de problemas en la dificultad de pesadilla, de verdad quiero ver. Quiero llegar a la, a la dificultad sin piedad. Para ver qué tan mal se, po se pueden poner las cosas. Qué tan mal se pueden poner estos. Porque, wow, casi este. Esto de verdad beneficia bastante a. Ok, muerte permanente para ti. Nice. Ahora no vas a revivir. Ahora tú, niña, tampoco vas a revivir. Por el amor a todo, quédate muerta. ¿Dónde viene esa barrera? Hoy está imitando mis efectos. Holy shit. Big Band, God damn it. Aquí, que lidiar con esa niña. Tus brujas. What? 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 ¿Cómo que no quedó aturdida? Ah, oh my God, no puede ser que esta niña legit me está arruinando la vida. Y ahora va a revivir de nuevo a la tonta, a la tonta Robo Fortune. No puede ser. No, puedo, no puede ser, man. 
Valentine. Time to operate. Miss Fortune. Oh. Eliza. Let's real. dance, darling. Freaking irreal. Umbrella Skullgirl, nivel de pesadilla. Y todavía nos falta un mapa. ¿Y cuántos soldados han caído en, este, en esta batalla? Por... Nosotros, por si acaso, vamos a ponernos un, el relevo forzado y sacar a esa niña al más fondo de tela. Ahí ya, ya este Big Bang va a empezar con Inbloqueable. No importa. Quiero que muera de una vez y por todas, por favor. Ya para dejar de lidiar con esta niña. Listo, ya, murió. Ya, somos libres de la Skullgirl. La Skullgirl ha sido derrotada. Ya podemos vivir en paz. What the fuck? Dude, ¿qué está pasando con estas animaciones? Lidiamos con esa. Bien, tú. Esta es intervención divina. Gracias por ponerle fin a la Skullgirl. Último mapa entonces. Ok, efectos aquí que estamos obteniendo. Tenemos implante parásito. Tus peleadores ganan 20% de defensa, 20% de vida adicional y 20% de ataque, pero pierden 1% de vida por segundo. No me gusta eso. Uh, armadura ablativa. Si sufres 10, uh, no puedes sufrir más del 10% de tu vida en un solo golpe. Y el deseo de Venus, que es cuando derrotas a un oponente con un, con un blockbuster en un movimiento especial. Recuperas 25% de tu vida y ganas furia. Ah, en estas situaciones, si los oponentes van a estar concediendo imbloqueables y me están pegando tan duro, mejor combate a armadura ablativa debe ayudarnos. Ya, yeah, danos esa curación. Please, la necesito. Eh, number Cruncher. Oh, Perdamos con este, porque ahora fuerzas armadas no es que tan problemática. Ahora, ¿ese modificador se mantiene activo? No, ok, simplemente era por ese, por ese match Pero ahora están en 600% de daño adicional y 600% de vida extra Y no me han aplicado nada a mí, ¿verdad? Solo mis modificadores, ¿verdad? Ok Uh, boy Please que no tengas bull shoots ¡No! Ok eh, me hizo mucho daño Interesante, ¿a dónde habrá ido ese 600%? Qué hora de curar. ¿Tengo, please? La verdad la necesito. Ah, oh, ya, yeah, cierto, disculpen. <risa> Lo que yo dije, ¿a dónde fue el daño? No, fue gracias a mi modificador que no puedo sufrir más del 10% de mi daño en un solo golpe. Así que esos bull shoots literalmente no me pueden liquidar de un solo golpe ahora. Oh, la verdad, ese modificador es de que es sumamente importante entonces. Porque si no, ya hubiese muerto. Y eso debe incluir también daño bloqueado. Pero técnicamente debería estar a salvo, gracias a ese momento. Ah, debe haber utilizado desvanecimiento del caos ahí ahora, esto se va a jugar un montón. Vale. Oh, 
Sí, buen daño. Ya, yeah, definitivamente que también esto, este modo de juego te indica que más te vale que todos tus peleadores tengan 50% de perforación. Porque necesitas el daño. Daños es el que... Y ahora voy a morir. Oh, gracias por ahí. Esa armadura con cuidadito. Y... No más de 10%, ¿verdad? Seguimos con vida. Yo no ganó la super armadura. Goddammit. Necesitos. Espero que perder por tiempo no significa que vaya a perder todo mi tiempo, que legit no perdí todo mi tiempo. Eso sería bastante injusto. Ya, no quiero pensar en qué ocurriría si pierdo el tiempo porque es, el, ya hemos visto aquí en Skullgirls que le dan la victoria a la computadora a pesar de que este, a pesar de que tengas dije, un equipo todo sano y demás. Así que no quiero ver dije, que me borren a todo el equipo por perder por tiempo. Uh, Rusty Manacos, lo de inmovilizar. O oh, tus peleadores ganan defensa y resistencia. Tomaría eso. Un de curación, please. Bien, entonces... Eh, Firefly, este parece ser el equipo menos... Firefly me va a estar regresando el daño y se va a estar curando una y otra vez, pero... Lo tomo. Porque okay, esta agente pícara y Moonstruck no deben ser tan problemáticos. Uh, para esto... Eh, Intervención divina estaría bien, pero creo que Windstalker... Vayan, creo que probablemente vaya a morir de un solo golpe, pero... Creo yo que puedo aguantar. Ya, pero no te va a morir de medio. ¿no? Ese cartel me está devolviendo Ok, con eso el personaje más problemático ha sido eliminado. Pícara, no molestes. Daño y detenerla a ella antes de que obtenga su poder estelar maxiado. No, va a revivir todo el tiempo. Que mejor matarla y tengo Eso, fantástico. Sin problemas. Claro, mi. mi, mi esta su cubo, el viento está lastimada, pero bueno. Un daño que estoy dispuesto a recibir. Ahora, ¿cómo funciona la resurrección cuando tengo varios equipos? ¡Y Yearning of Venus! ¡Nice! ¿Cómo? A ver. Revive a un peleador con 50%, con 50 de vida. Si nadie ha sido derrotado, entonces curaremos a uno. Ok. Pero me puedes indicar. ¿A quién revivimos? O oh, lo decían en el diálogo y me lo salté. Shit. Okay. Vamos con este porque no confío en las Robohortons. A ver quién. ¿Quién resurgió? Parece que mi Harlequín regresó. No. O lo dijo así. Ok, okay me lo dijo. Qué bueno que el texto te lo dice. Regresó mi cirugía general. Eh, había leído dije Surgeon General, así que qué bueno que... Es, es lo random, pero qué bueno que te dice a quién fue que revivieron. Eh, Windsor, definitivamente eh, este equipo se puede mantener. Let's go. Oh, que falta un par de peleas. 
En serio, ese, definitivamente que ese modificador de no puede sufrir más de 10% de daño por golpe. Está bueno. Literalmente salvó mi. Mi diva. A la distancia y termino perdiendo a su volviendo. Ok, dale aquí porque esa cirugía general creo que va a ser problemática. Es que me recibió mi. Ya dejo una y otra vez ahí. Hago curación, please. Divina era una salvadora. Él no importa acerca de tu inmunidad, aún así puedo lidiar con eso. Y GG. Entonces, asumo que solo quedan dos peleas más. Última pelea, ahí vamos. Por suerte no hay variantes que revivan, así que estaremos bien. Uh, pero dientes escalados está ahí. A ver esos modificadores que les están dando. Entonces, ejecutor, 1000% de daño adicional. 1000% de vida adicional. Remueve los debuffs y gana inmunidad permanente cuando estés por debajo del 50% de vida. Maldición final. Cuando eres derrotado, inflige 3 debuffs, excluyendo el stone, gracias a Dios, por 10 segundos al oponente. Y agarre del demonio, gana espinas por 5 segundos por cada golpe bloqueado por el oponente. What? So, si yo estoy bloqueando, ¿ganas espinas? Fuck, no way. Okay, eso es cruel. Cruel, yes, cruel. Así que, más... Elizas, por favor, para lidiar con esta gente. Uh, yeah. Yuri, adelante. No, panda, te van a matar porque eres de fuego. Okay, por lo menos. Y caen un poquito de sangrados mientras que estamos lidiando, tratando de quitarles algo de vida. Okay. Esperemos que no causen tantos problemas. Por lo menos no hay resurrecciones. Eso es lo que cuenta. Porque nos estancamos peleando contra esa sombrera. Yep. Yep. Gana espinas por cada golpe bloqueado del oponente. Yep. Así que tienes prohibido bloquear o si no... Man, y va a ganar las espinas super rápido. Por lo menos no dura tanto. Por lo menos no dura tanto. Así que... Sí que tiene vida estas gracias. Bueno, 
está, a menos está lastimado un poquito. A menos está lastimado. Nivel 3 o no. Y sé que tienen defensa estos dos. Wow, 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 ¿Por qué estoy perdiendo vida? Estoy sufriendo vida si ya no tiene espinas aplicadas. Pero no hay nadie más. Menos me llevo, me llevo este Big Bang. Muérete, por favor. ¿Qué pasa con este tipo y los relevos? Ya, párale con los relevos. Párale. Ok, es por eso. Tenía slime. Pero tuvo que hacer una razón por la cual esté perdiendo vida cada rata. Si cuánto cada vez que le pegue. Okay. Todavía, todavía tenemos chances. Uh, todavía hay chances. Veamos. Si sí, un equipo. Como... Ay, Let's dance, Mayor pr problema va a ser bien descalados porque ahorita si logra matar a un miembro de mi equipo se va a curar. Y va a estar ganando espinas constantemente. Este es el único problema que causa ella. Me robo. Ya, y aún así sigo perdiendo. El G tiene que ser un caso de que las espinas se habían bogeado. Ahora no estoy perdiendo vida. Qué bueno que el cadáver de Big Bang no aparece aquí. ¡Compadre! ¡Fucking Devet! Aléjate de los cadáveres, aléjate de los cadáveres, aléjate de los cadáveres. Gracias por la invencibilidad. Te necesita. Te necesita bastante esa invencibilidad. Uh. God damn it, ahora empiezo a curar la desgracia. Eh, todo ese trabajo a la basura. Ok, 
Okay, por lo menos está lastimada y no se curó tanto en eso, así que estamos cerca de derrotarla. Estamos cerca. Estamos cerca. Los cadáveres desaparecen del mapa, así que mejor para nosotros. Agarrarla Más que bien Hay cadáveres Solo vamos a recibir un poquito de daño por el reflejo De daño debido a su habilidad de cartel Fuera de eso Todo estará bien What? De casualidad, wey, what? Ese reflex fue, fue el 100% del. De, what? Al... Man, Peacock jaló el gatillo y explotó, por favor. Peacock simplemente jaló el gatillo y su vida bajó a cero. <risa> Jesus Christ, man. Y Molly, ¿cómo? Y ahora, y ahora esta niña está más fuerte. Es un desvanecimiento del caos. Yo también necesito este movimiento. Gracias, mami querida. Gracias. Se acabó. Derrotamos a la pesadilla. Dame esa llave de oro, fragmentos, reliquias. Gracias. Y me tiras una suscripción. Uh, no, familia Renor. Con eso, boom, oficialmente hemos derrotado la pesadilla. Así que, ahí tiene un par de tips. Cuando se topen con una freaking Umbrella Skullgirl, mátela de primero. Por el amor a todos, mátela de primero. Absolutamente liquiden a esa niña. Uh, tengan cuidado con dientes calados y dónde es que dejan sus cadáveres, porque si no, ella se va a volver muy problemática. Y definitivamente, si tienen el chance, busquen ese modificador que evita que sufra más de 10% de daño en un solo golpe. Esa cosa definitivamente que me salvó el pellejo más de una vez Así que esos son algunos tips Y definitivamente si vieron alguna de las variantes que resultaron aquí conmigo Definitivamente Intervención Divina es excelente Esta Digin Freeze es fantástica Especialmente cualquier filia que utilice sanguijuela resulta muy muy bien Pero ya yeah, hay variantes aquí que resultan Y otras ahí que tienes que formar estrategia y no simplemente... Ir unga bunga con toda tu fuerza y esperar a que las cosas resulten a, con golpes. Así que espero que les vaya mejor que a mí y ya veremos qué tanto nos toma derrotar a la dificultad sin piedad cuando esté disponible. Eso ha sido todo por ahora, gente. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.